Im Mittelpunkt des Konflikts ums Landesfunkhaus in Kiel, Patrick Barb, ein altgedienter Regionalreporter, der auch investigativ arbeitete und heute in der passiven Phase seiner Altersteilzeit ist. Im aktuellen Prüfbericht des NDR kann man nachlesen, wie er 2019 der Hausleitung Behinderung oder Verhinderung einer Recherche vorwarf. Die bestritt das. Am Ende gab es einen Vergleich und Babs Zusage, die Vorwürfe nicht mehr zu wiederholen. Diesen alten Konflikt griff Business Insider auf und nahm ihn als weiteren Beleg für die aktuellen Vorwürfe zum Klima der Angst im Landesfunkhaus und der toxischen Atmosphäre. Am Rande einer Investigativkonferenz können wir mit dem Journalismusprofessor Volker Lilienthal sprechen, der den Artikel problematisch findet. Schon deshalb, weil Barb dort als Top-Journalist bezeichnet wird. Das sei eine unzureichende Charakterisierung. Er ist sicherlich ein gestandener Journalist, Top-Journalist ist für mich etwas anderes. Lilienthal hatte kurz zuvor Babs neues Buch rezensiert. Recherchieren, ein Werkzeugkasten zur Kritik der herrschenden Meinung. Bab vermittelt darin nicht nur Handwerk, er beurteilt dort auch die Lage der Republik. Es gibt in diesem Buch scharfe Wertungen von politischen Prozessen. Es gibt dort das böse Wort von der Fassaden. Demokratie, Also die Unterstellung, unsere Demokratie ist gar keine ordentliche Demokratie. Fassadendemokratie ist ein Begriff, der in der verschwörungsideologischen Szene populär ist. Eine Internetrecherche führt zu Videos, die Barb als Interviewpartner von dortigen Szenemedien wie KenFM und Rubicon zeigen. KenFM wurde später vom Verfassungsschutz beobachtet. Wir haben zum wiederholten Male Herrn Patrick Barb hier am Set. Herr Barb ist investigativer Journalist seit über 30 Jahren. Der Forscher Josef Hollenburger beobachtet diese Medien seit Jahren. Man versucht hier aufzutreten als eigentlich die wahren Kritiker, als eigentlich der wahre Journalismus. Diejenigen, die ähm, kritischer mit allen anderen umgehen würden, ähm, als das andere Journalisten machen würden. Und wenn man sich eine Person dann noch mit dazu einlädt, die als Investigativjournalist gelobt werden könnte, dann kann man das natürlich auch noch mal deutlich mehr ausschlachten und sich auch noch mal eine deutlich größere Relevanz selbst zusprechen und ich glaube, dass es in dem Falle auch passiert. In 2018 war Barb Gast in einer Talkrunde von KenFM. Es geht um den tiefen Staat, auch so ein Begriff, der hier gern verwendet wird, und unterstellt, die wahren Mächte würden im Verborgenen agieren. Wir wollen versuchen, in dieser Sendung nicht nur die Analyse zu machen, was der tiefe Staat ist. Gibt es den? Wie, wie können wir den erkennen? Kann man den überhaupt erkennen? Sondern eben auch, kann man den tiefen Staat überwinden? Und vor allem die Fassadendemokratie, die der tiefe Staat ja braucht. Das heißt, Barb widerspricht nicht. Und dann sagt er auch noch über den ehemaligen Ministerpräsidenten von Schleswig-Holstein, Uwe Barsche. Er ist ein... Einer, der den tiefen Staat mit aufgebaut hat. Uwe Barschel, der in seiner Doppelfunktion als Politiker und Verbindungsmann der CIA bei Waffengeschäften den tiefen Staat in einer Schlüsselstellung repräsentiert. Das ist ein Begriff, den man zum Beispiel auch bei Donald Trump immer wieder gehört hatte, als er gesagt hat, er würde gegen einen tiefen Staat kämpfen. In dem Fall reproduziert er genau dieses Bild, dass es einen tiefen Staat gäbe und suggeriert im späteren Verlauf auch noch, dass dieser tiefe Staat immer noch weiter Bestand hätte und spielt damit auf zentrale Merkmale von Verschwörungserzählungen. Warum wurden die Auftritte Barbs in dem Artikel von Business Insider nicht erwähnt? Hierzu möchte der Chefredakteur kein Interview geben. Schriftlich teilt eine Sprecherin mit, dass es in dem Artikel nicht um das Wirken von Barb gehe, sondern um einen internen Vorgang beim NDR. Auch zu Barbs jüngsten Aktivitäten gibt es viele Fragen. Ende September berichtet Barb aus den Separatistengebieten der Ukraine, auch von den Scheinreferenten, die Russland dort abhält. Seine Filme veröffentlicht er zusammen mit einem Blogger namens Sergei Filbert. Sergej Filbert hat einen YouTube-Kanal, einen Blog, auf dem er sehr pro Putin Bericht erstattet. Er teilt auch durchaus russische Desinformation. Er trägt auch jetzt in der Zeiten des Krieges mit dazu bei, dass sich Positionen russischer Desinformation stärker im deutschsprachigen Raum verbreiten. In den Clips sind die beiden an verschiedenen Orten, Moskau, Mariupol, Luhansk, und erzählen von ihren Erlebnissen. In einem Gespräch mit der kremlnahen YouTuberin Alina Lipp berichtet er. Die drei Wahllokale im Bus und die stationären Wahllokale haben in meinen Augen die Anforderungen an eine freie, demokratische und geheime Wahl erfüllt, weil es Wahlkabinen gegeben hat. Die Wahllokale unter freiem Himmel haben diese Anforderungen nicht erfüllt, sondern die Wählerinnen und Wähler machten vor aller Augen ihr Kreuz. Ja, ich und ich finde, das geht eigentlich nicht. 
und kommt dann zu der folgenden Einschätzung. Was allerdings feststellbar ist, es ist, dass die Menschen in ihrer überwiegenden Mehrzahl zur Wahl drängen, dass die Wahlbeteiligung sehr hoch ist. Und es gibt ein fast geschlossenes Meinungsbild. Wir wollen uns anschließen an die russische Föderation. Mit anderen Worten, der von Russland gefeierte Ausgang der Referenten stimmt? Ein sehr weitreichender Schluss für ein paar Tage vor Ort, findet Journalismusprofessor Lilienthal. Also so klein ist das Gebiet Donbass oder Luhansk nun auch wieder nicht. Und er konnte nicht überall sein. Und ich würde von einem seriösen Journalisten erwarten, dass er sich äußerst hütet vor verallgemeinernden Schlüssen. Auch Anton Reiner vom Spiegel vermisst in Babs Clips die Auseinandersetzung mit anderen Berichten aus der Region. Meine Aufgabe ist es zu gucken, mit Leuten vor Ort zu sprechen, mit Korrespondenten, die dieses Scheinreferendum beobachten, die beobachten, wie Leute mit, teilweise mit Waffengewalt zu den Urnen unter Anführungszeichen geführt werden, wie Leute äh, verhindert werden, an dieser Wahl teilzunehmen, wie völlig äh, irrige Annahmen getroffen werden, was eine freie Wahl eigentlich ist, wie unter freiem Himmel gewählt wird, wie jeder von jedem sieht, was er ankreuzt. Ähm, also wir, wenn bei wem da nicht die Alarmglocken schrillen, und zwar alle, wenn da mitten im Krieg eine Wahl zu, einem, äh, zu einer Selbstbestimmung durchgeführt wird. Also dem ist wirklich nicht mehr zu helfen. Unsere Fragen dazu will Barb nicht beantworten. Sein Anwalt sendet uns stattdessen diesen Weltartikel, in dem Barb sagt, dass es ihm darum gehe, den russischen Standpunkt zu verstehen. Er sei an beiden Seiten interessiert. Eine Folge seiner Reise? Barb verliert seine Lehraufträge an Hochschulen in Kiel und Berlin. Zur Begründung heißt es, seine Berichte seien für die Aggressoren ein willkommenes Feigenblatt. Der NDR hat ihn inzwischen auch um eine Stellungnahme zur Ukraine-Reise gebeten. Der Fall Barb ist komplex. Eignet er sich noch als Beispiel für die Probleme im Landesfunkhaus in Kiel? Rainer hat da seine Zweifel. Die Rundfunkfreiheit ist nicht eine Freiheit, alles und ähm, jedes zu behaupten, was einem gerade so in den Sinn kommt. Das, das ist eine Freiheit, die mit großer Verantwortung daherkommt. Man muss sich ständig rückversichern, man muss mit möglichst vielen Menschen sprechen und danach ein möglichst richtiges Bild der Welt abgeben. Das tut Barb jetzt gerade nicht. Kam es so vielleicht auch zu Konflikten in Kiel? Auf unsere Anfrage antwortet uns die Leitung des Landesfunkhauses schriftlich, seine Beiträge für den NDR sind regulär abgenommen und unbeanstandet gesendet worden. Der Fall Barb ist speziell. Und doch ist er nur einer von vielen Mitarbeitenden, die Kritik an der Leitung des Landesfunkhauses Kiel geäußert haben. Die Aufarbeitung der Vorwürfe, sie dauert an.